السلام عليكم ورحمة الله شلونكم طلاب شخباركم ياكم مهند العجيلي في الدرس الثاني الفصل الرابع صف الثالث متوسط اللي هو المتباينات موضوعنا اليوم المتباينة الخطية من الدرجة الأولى في متغير واحد خواص المتباينات احنا عندنا هواي خواص بس اريدك عزيز طالب تركز لي على اثنين خاصيتين البقية راح نتعرف عليها من خلال الحل يعني راح تعرفها بدون ما تحفظهن من خلال الحل والأمثلة بس أريد ملاحظتين تركز عليها عند ضرب المتباينة بعدد سالب تقلب المتباينة يعني إذا هي كانت أكبر أصير أصغر إذا هي كانت أكبر أو تساوي أصير أصغر أو تساوي هاي إذا ضربنا المتباينة بعدد سالب إذا قسمنا المتباينة على عدد سالب نفس ال... على عدد سالب نفس العملية أيضا هذا الحكي ينطبق عليها يعني المتباينة فقط من أضربها بعدد سالب أو أقسم على عدد سالب تقلب المتباينة شلون هسه ننتبه هنا مثال يقول حل المتباينة الآتي أمثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد أنا حتى أحل المتباينة عندي خطوات أولوية يعني أولا لازم التخلص من الكسور والأقواس اثنين جعل أو نجعل المتغيرات في جهة والأعداد أو الثوابت في جهة أخرى شون يعني هسه نجي هنا ويانا يعني. أول ما أتخلص من الأقواس ذني هذا القوس لازم أتخلص منه عندي أربعة إكس ناقص خمسة تنزل أقل من الثلاثة راح تتوزع على القوس ثلاثة في إكس ثلاثة إكس ناقص ثلاثة في اثنين ستة ناقص واحد هتخلصت من الأقواس نجي نبسط هاي أربعة إكس ناقص خمسة أقل من ثلاثة إكس ناقص ستة ناقص واحد صير ناقص سبعة هسه هنا نجي على النقطة الثانية نجعل المتغيرات في جهة والأعداد في جهة أخرى معناها أجي لازم أجمع هذا أو الإكس نجمعهم بجهة واحدة خلينا نفرض هنا نجيبه وهذا العدد نطلع برا ويا العدد أخوه معناه المتغيرات يعني المجهول اللي هو X أو Y أو Z شوف المتباينة شنو تجي كارمز بيها هي هاي المتغير مالها إذا الأربعة X راح تبقى هنا العدد من ننقله من جهة إلى جهة أخرى نغير إشارته يعني أنا أقدر أعلمكم أن نضيف النظير الجمعي للطرفين بس اشوفها خبصة شوية طويلة هنا هاي الشغلة اسهل الك اسهل انه تجيب لثلاثة اكس نحولها ورا علامة المتباينة شنو كانت اشارتها موجب هاي كانت موجب من نجيبها هنا تصير ناقص ثلاثة اكس تنزل علامة المتباينة هاي هي هنا سالب سبعة نجيب يمها سالب خمسة تتحول من سالب شو يصير يصير موجب زائد خمسة وهاي شغلة يعني العدد أو المتغير أو العدد أي شيء نريد نحوله بعد المتباينة إلى الجهة الثانية سواء من هاي الجهة لها الجهة أو من هاي الجهة لها الجهة فقط نغير إشارته موجب ثلاثة صارت سالب ثلاثة سالب خمسة حولته هناك صارت موجب خمسة هسه نطلع ناتج أربعة إكس ناقص ثلاثة إكس يبقى بس إكس أقل من السالب سبعة وموجب خمسة يبقى السالب اثنين إذا هاي وصلت للحل النهائي طلع مجموعة الحل إس تساوي اللي هي سوليوشن إكس بحيث أن الإكس أصغر من سالب اثنين هاي مجموعة الحل زين شلون نمثلها على خط الأعداد نرسم خط الأعداد ونحط الصفر بالنص هنا سالب واحد 
هنا سالب اثنين هنا سالب ثلاثة أكو ملاحظة إذا كانت علامة أن متباينة بدون مساواة يعني أكبر أو أصغر نضع دائرة مجوفة حول العدد أما إذا كانت العلامة تحتوي على مساواة يعني أصغر أو تساوي أكبر أو تساوي أو أصغر أو تساوي نضع دائرة مظللة مظللة حول العدد في مجموعة الحل شون يعني هسا الحل هاي مجموعة الحل صارت عندي اكس اصغر من سالب اثنين اكس اصغر من سالب اثنين هنا اكو مساواة ماكو مساواة اذا الصير دائرة مفتوحة هكذا بهذا الشكل والاكس اصغر من اثنين شنو الاعداد الاصغر من اثنين هي العلى اليمين لو العلى اليسار شي اكيد العلى اليسار يعني بالسالب كل ما نتجه لليسار تصغر الاعداد اذا نرسم هذا السهم هذا السهم يدل على ان الاعداد هاي الاعداد هي تمثل لي مجموعة الحال ارجو ان تكونوا افتهمتوا هذا الجزء الاول من المتباينة وان شاء الله راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو يصير علامتين تباين انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله